আজকে আমরা ডিসকাস করব অ্যাবাউট দ্য টেস্টিস তো শুরুতেই চলে আসি অ্যাবাউট দ্য অ্যানাটমিক্যাল পয়েন্টস অফ দ্য টেস্টিস অ্যানাটমিক্যাল পয়েন্টসে আছে দিস ইজ দ্য ভিসেরা অফ দ্য লেফট টেস্টিস উইথ ইটস কভারিং অ্যান্ড পোর্শন অফ দ্য স্পারমেটিক কর্ড উইথ ইটস কভারিং অ্যান্ড কন্টেন্টস অ্যান্ড এপিডিডায়মিস সাইনাস অফ দ্য এপিডিডায়মিস যে যে সাইনাসটা আমরা দেখতে পাই কভারিং রিমুভ করলে এই যে সাইনাস দি সাইনাস অফ এপিডিডায়মিস লাইস পোস্টে রিলেটেডালি এই সাইনাসটা ফর্ম হয় বাই আ রিসেস অফ দ্য টিউনিকা ভ্যাজাইনালিস তো এই সাইনাসের মাধ্যমে আমরা মেইনলি ডিটারমাইন করতে পারি যে টেস্টিসটা কোন সাইডের এই সাইনাসটা এক সাইডে থাকে আর এক সাইডে নাই এই যে এই সাইডে নাই বাট এই সাইডে আসে সাইনাসটা তো এই সাইনাসটা সবসময় আমরা ধরবো পোস্টেরো ল্যাটারালি অ্যান্ড এটার যে অ্যান্টেরিয়র বর্ডার টেস্টিসের অ্যান্টেরিয়র বর্ডারটা এদিকে কভার্ড এই অ্যান্টেরিয়র বর্ডারটা কার্ভড অ্যান্ড কনভেক্স ফরওয়ার্ডস তাই এভাবে করে আমরা যদি ধরি দিস ইজ দ্য লেফট টেস্টিস তো সাইনাস অফ দ্য টেপিডিনামিস লাইস পোস্টেরো ল্যাটারালি আপার পোল অফ দ্য টেস্টিস ইজ অ্যাটাচড টু দ্য স্পারমেটিক কর্ড এটা যে যেটা দেখ ধরে আসে সেটা হচ্ছে স্পারমেটিক কর্ড অ্যালং উইথ দ্য পোস্টেরিয়র বর্ডার অফ টেস্টিস অ্যান্ড পোস্টেরিয়র বর্ডার অফ টেস্টিস ইজ মোর অর লেস স্ট্রেট পোস্টেরিয়র বর্ডার ইজ মোর অর লেস স্ট্রেট তারপর দ্য অ্যান্টেরিয়র বর্ডার অফ টেস্টিস ইজ কনভেক্স এই হলো দ্য অ্যানাটমিক্যাল পয়েন্টস এখন টেস্টিসটা কি টেস্টিস আর আ পেয়ার অফ মেল রিপ্রোডাকটিভ গ্ল্যান্ডস অ্যান্ড টেস্টিসের শেপটা যদি বলি তাহলে এটা এলিপসয়েড এলিপসয়েড শেপের একটা অর্গান টেস্টিস এখন লেফট টেস্টিসটা হয় কি রাইট টেস্টিসের থেকে ওয়ান সেন্টিমিটার নিচে থাকে সো লেফট টেস্টিস লাইজ ওয়ান সেন্টিমিটার বিলো দ্য রাইট ওয়ান আর টেস্টিসের মেজারমেন্টগুলো আসি টেস্টিসের মেজারমেন্টের প্রথমে যে লেন্থ যদি বলি লেন্থ ফাইভ সেন্টিমিটার তারপর ব্রেথ যদি বলি ব্রেথ টু পয়েন্ট ফাইভ সেন্টিমিটার থিকনেস অ্যান্টেরো পোস্টেরিয়র থিকনেসটা থ্রি সেন্টিমিটার আর টেস্টিসের ওয়েট যদি বলি তাহলে ইচ টেস্টিস ওয়েজ আবার টেন পয়েন্ট ফাইভ টু ফোরটিন গ্রামস টেস্টিসের এখন প্রেজেন্টিং পার্টে চলে যায় তাহলে টেস্টিসের দুইটা এন্ড আছে আপার এন্ড অ্যান্ড লোয়ার এন্ড তো আপার এন্ড লোয়ার পোলো বলা যায় দুইটাকে অ্যান্ড টু বর্ডার্স অ্যান্টেরিয়র বর্ডার পোস্টেরিয়র বর্ডার দুইটা সার্ভিস মিডিয়াল সার্ভিস অ্যান্ড দ্য ল্যাটারাল সার্ভিস যেহেতু এটা লেফট টেস্টিস ওকে সো আপার টেস্টি আপার টেস্টিসের যে আপার এন্ড ইট ইজ ওভারল্যাড বাই দ্য হেড অফ দ্য এপিডি ডায়মেস এই হেডে কিছু অ্যাটাচমেন্ট পাওয়া যায় যেগুলোকে অ্যাপেন্ডিক্স অফ টেস্টিস বলা হয় বা অ্যাপেন্ডিক্স অফ এপিডি ডায়মেসও বলা হয় উইচ আর রেমনেন্স অফ দ্য মুলেরিয়ান ডাক্ট কিছুই না ওকে সো এখানে যে বললাম যে পোস্টার ল্যাটারালি থাকে দ্য সাইনাস অফ দ্য পিডি ডায়মেস ইট ইজ ফর্ম বাই সেমিলোনার রিসেস অফ দ্য ভ্যাজাইনাল স্যাক এটার কারণে এখানে সাইনাস অফ দ্য এপিডি ডায়মেস ফর্ম হচ্ছে এখন কভারিং আসে টেস্টিসের কভারিং যদি বলি তাহলে ইন্ট্রেন্সিক কভারিং গুলো বলতে হয় যেটা তিনটা টেস্টিসের কভারিং যদি আউটওয়ার্ডস টু ইনওয়ার্স বলি তাহলে দ্য ভিসারাল লেয়ার অফ টিউনিকা ভ্যাজাইনালিস তারপর আসে দ্য টিউনিকা অ্যালবোজিনিয়া অ্যান্ড দেন দ্য টিউনিকা ভ্যাসকুলোসা তো টেস্টিসের কভারিং এই তিনটা ইন্ট্রেন্সিক কভারিং আর যদি স্ক্রোটামের কভারিং বলি তাহলে স্ক্রোটামিক কভারিং আর অন্যগুলো আছে যেরকম যদি বাহিরের থেকে ভিতরের দিক বলি তাহলে স্কিন তারপর ডার্টোস মাসেল এক্সটার্নাল স্পারমেটিক ফ্যাশা তারপর ক্রিমেস্টিক মাসেল অ্যান্ড ইটস ফ্যাশা দেন ইন্টার্নাল স্পারমেটিক ফ্যাশা অ্যান্ড ফাইনালি প্যারাইটাল লেয়ার অফ দ্য টিউনিকা ভ্যাজাইনালিস তো এভাবে করে আর টেস্টিসটা সাসপেন্ডেড ইন টু দ্য স্ক্রোটাম আর এই স্ক্রোটামের যে বললাম যে স্কিনের পরে যে ক্রিমেস্টেরিক মাসেল অ্যান্ড ফ্যাশা আসতেছে ক্রিমেস্টেরিক মাসেল অ্যান্ড ফ্যাশা ভিতরে এসে ইট ফর্মস আর সেপ্টাম যার কারণে দুইটা আলাদা আলাদা কম্পার্টমেন্ট হয় ফর ইচ টেস্টিস ওকে এখন টেস্টিসের স্ট্রাকচারে যদি চলে যায় প্রথমে বলতে হয় কিছু মাইক্রোস্কোপিক স্ট্রাকচার অ্যান্ড মাইক্রোস্কোপিক স্ট্রাকচার মাইক্রোস্কোপিকগুলো বললাম এখন মাইক্রোস্কোপিক স্ট্রাকচারে যদি আমরা টেস্টিসের ক্রস সেকশন করি টেস্টিসের ক্রস সেকশনে আমরা দেখতে পাই যে টেস্টিসের বাহিরে যে লেয়ারটা সেটা হচ্ছে টিউনিকা ভিসা ভিসার লেয়ার অফ টিউনিকা ভ্যাজানালিস ভিসার লেয়ার অফ টিউনিকা ভ্যাজানালিসের পর আসে টিউনিকা অ্যালবোজিনিয়া টিউনিকা অ্যালবোজিনিয়াটার কিছু ফাইব্রাস সেপটা রেডিয়েট করে সেই ফাইব্রাস সেপটাগুলো করে কি বিভিন্ন ধরনের লোভিউলে ভাগ করে টেস্টিসটাকে টেস্টিসের যে ভিতরের কন্টেন্ট সেটাকে বিভিন্ন লোভিউলে ভাগ করে এখন এক একটা এরকম প্রায় দুশো থেকে তিনশোটা লোভিউলে ভাগ করে টিউনিকা অ্যালবোজিনিয়া এখন এক একটা লোভিউলের কন্টা ভিতরে আবার লাইনিং করে রাখে টিউনিকা ভ্যাসকুলোসা তাই প্রত্যেকটা লোভিউলের কন্টেন্ট আবার দুই থেকে তিনটা সেমিনিফেরাস টিউবুল এবং তার মাধ্যমে মধ্যে দিয়ে ইন্টারস্টিশিয়াল সেলস অফ লিডিক থাকে সেমিনাস সেমিনিফেরাস টিউবুলের মেইন ফাংশন হচ্ছে যে দে এখানে স্পারমাটোজেনিক সেল থাকে অ্যান্ড কিছু সাপোর্টিং সেল অফ সার্টোলে থাকে যখন পিউবার্টি রিচ হয় পিউবার্টি যখন রিচ হয় পিউবার্টির সময় তখন এই সেমিনিফেরাস টিউবুল থেকে মেইনলি স্পার্ম প্রোডাকশন শুরু হয়ে যায় স্পারমাটোজেনিক সে
যে সেমিনিফেরাস টিউবুল সেমিনিফেরাস টিউবুলের মধ্যে কিছু একটা ক্রস সেকশন যদি আমরা দেখতে চাই তাহলে সেমিনিফেরাস টিউবুলের ক্রস সেকশনে আমরা দেখতে পাই যে বাইরে দেয়া আছে কিছু সার্টোলি সেলস এই সার্টোলি সেলগুলোকে হেল্পিং সেলও বলা হয় যে আর অথবা মাদার সেলও বলা হয় কারণ এগুলোর মেইন ফাংশন যে এগুলো নিউট্রিশন প্রোভাইড করে ডিউরিং স্পার্মাটোজেনেসিস তারপর এটা একটা সাপোর্টিং ফর্ম ফর্ম সাপোর্ট করে ফিজিক্যাল সাপোর্টেও হেল্প করে অ্যান্ড অলসো ডিউরিং ম্যাচুরেশন অফ স্পার্ম সেখানেও সাপোর্ট করে তারপরে এই সার্টোলি সেলের আর একটা মোস্ট ইম্পর্টেন্ট ফাংশন ইট ফর্মস দ্য ব্লাড টেস্টিস ব্যারিয়ার ব্লাড টেস্টিস ব্যারিয়ারটা ফর্ম করে সার্টোলি সেলগুলো যে এরকম টাইট জাংশন দিয়ে ইয়ে করে এখানে স্পার্মগুলো ভিতরে তৈরি হচ্ছে আর ব্লাড সাপ্লাই আছে বাইরে তো এই ব্লাডকে আর স্পার্মকে হচ্ছে যে একসঙ্গে আসতে দেয় না এই সার্টোলি সেলের ব্লাড টেস্টিস ব্যারিয়ার এই ব্লাড টেস্টিস ব্যারিয়ারের ইম্পর্টেন্স হচ্ছে যে যেহেতু আমরা স্পার্ম প্রোডাকশন শুরু হয় আফটার পিউবার্টি স্পার্মের মধ্যে কিছু অ্যান্টিজেন আছে যেগুলো নট রিকগনাইজড বাই দ্য বডি তো এই স্পার্মের অ্যান্টিজেনগুলো যদি ব্লাডের সঙ্গে কন্ট্যাক্ট আসে তাহলে ব্লাডের যে প্লাজমা সেল সেগুলো কিছু অ্যান্টি স্পার্মেটিক অ্যান্টিবডি তৈরি করবে এই অ্যান্টি স্পার্মেটিক অ্যান্টিবডিগুলো স্পার্মকে ধ্বংস করে দেবে তো যার কারণে ইনফার্টিলিটি ডেভেলপ করবে তো সেটাকে প্রিভেন্ট করার জন্য আমাদের এখানে ব্লাড টেস্টিস ব্যারিয়ারটা আছে উইচ প্রিভেন্টস কন্ট্যাক্ট অফ দ্য ইয়ার আচ্ছা তো এখন আমরা যদি এখানে দেখি যে যে স্পার্মাটোজেনিক সেল স্পার্মাটোজেনিক সেলগুলো তিনটা লেয়ারে ভাগ করা থাকে একটা আউটার জোন আউটার জোনে থাকে মেনলি স্পার্মাটোগোনিয়া তারপর যে ইন্টারমিডিয়েট জোন ইন্টারমিডিয়েটে থাকে প্রাইমারি অ্যান্ড সেকেন্ডারি স্পার্মাটোসাইটস অ্যান্ড যে ইন একদম ইনার এরিয়া যেটা ইনার জোন ইনার জোনে থাকে হচ্ছে যে মেনলি স্পার্মাটিড স্পার্মাটিড থেকে স্পার্মিওজেনেসিসের মাধ্যমে স্পার্মাটো জোয়া তৈরি হয় সেটা বের হয়ে যাচ্ছে অ্যান্ড এরপরে ইজাকুলেশনের মাধ্যমে চলে যাচ্ছে আচ্ছা এখন ভিতরে যদি হিস্টোলজি মানে ভিতরে যদি ক্রস সেকশন আমরা দেখি তাহলে ক্রস সেকশন আমরা দেখতে পাই যে এখানে প্রথমে সেমিনিফেরাস টিউবুলগুলো অনেক কয়েল্ড পার্ট ফর্ম করে তারপর সেমিনিফেরাস টিউবুলের পর একটা আসতে হচ্ছে যে স্ট্রেট পার্ট স্ট্রেট পার্ট অফ সেমিনিফেরাস টিউবুল তারপর স্ট্রেট পার্টের পর আসতে হচ্ছে যে রেটি টেস্টিস এটা একটা ফ্লেক্সাসের মতো ফর্ম করে রেটি টেস্টিসের পর আসতে হচ্ছে ইফার অ্যান্ড ডাকটিউল ইফার অ্যান্ড ডাকটিউলের পর এপিডি ডাইমেস এপিডি ডাইমেসের পর ভ্যাস ডিফারেন্স তারপর হচ্ছে যে ডাক্তার ডাক্তার ডিফারেন্স ওটাই ভ্যাস ডিফারেন্স হিসেবে কন্টিনিউ হয় সো এটা হচ্ছে যে টেস্টিসের ভিতরে যে ইয়েগুলো আছে সেগুলোর কথা বললাম এখন টেস্টিসের মধ্যে কিছু ব্লাড সাপ্লাই আছে টেস্টিসের ব্লাড আর্টেরিয়াল সাপ্লাই মেনলি হয় বাই থ্রি টাইপস অফ আর্টারি মেনলি হয় টেস্টিকুলার আর্টারির মাধ্যমে টেস্টিকুলার আর্টারি হচ্ছে যে গনাডল ব্রাঞ্চও বলা হয় অব দ্য অ্যাবডোমিনাল এওটা ল্যাটারালি ল্যাটারালি গনাডল ব্রাঞ্চ অফ অ্যাবডোমিনাল এওটা ওইটার যে টেস্টিকুলার আর্টারি সেটা মেনলি সাপ্লাই দেয় টেস্টিসে তারপর হচ্ছে যে আরও থাকে আর্টারি টু ভাস ডিফারেন্স অ্যান্ড আর্টারি অফ দ্য আদার সেলস অফ দ্য টেস্টিস আচ্ছা এখন বলে অ্যাবাউট দ্য আর্টে অ্যাবাউট দ্য ভেনাস ড্রেনেজ অফ দ্য টেস্টিস অ্যান্ড ভেনাস ড্রেনেজ হয় টেস্টিস থেকে কিছু ভেন্স বের হয় এগুলোকে টেস্টিকুলার ভেন্স বলে এই টেস্টিকুলার ভেনগুলো বের হয়ে এক ধরনের জালিকার মতো ফর্ম করে যেটাকে বলা হয় প্যাম্পিনিফর্ম ভেনাস প্লেক্সাস এই প্যাম্পিনিফর্ম ভেনাস প্লেক্সাসগুলো অনেকগুলো পনেরো থেকে বিশটার মতো যে সুপারফিশিয়াল ইঙ্গুইনাল রিঙে চারটা ভেনাস ভেন্স ফর্ম করে এই চারটা ভেন আবার যখন ডিপ ইঙ্গুইনাল রিঙে যায় তখন দুইটা ভেন ফর্ম করে দুইটা ভেন আবার মিলে একটা ভেন ফর্ম করে ইন কেস অফ রাইট টেস্টিস তা ডিরেক্টলি ড্রেনস ইন্টু দ্য ইনফিরিয়র ভেনা কাভা বাট লেফট টেস্টিসের ক্ষেত্রে হয় কি এটা আগে ড্রেন করে ইন্টু দ্য লেফট রেনাল ভেন তারপর লেফট রেনাল ভেন থেকে ড্রেন করে ইন্টু দ্য ইনফিরিয়র ভেনা কাভা তো এই যে প্যাম্পিনিফর্ম ভেনাস প্লেক্সাসটা ফর্ম করতেছে এটা র্যাপস অ্যারাউন্ড দ্য টেস্টিকুলার আর্টারি তো এটার একটা ইম্পর্টেন্স হচ্ছে যে ইট হেল্পস ইন দ্য কাউন্টার কারেন্ট হিট এক্সচেঞ্জ মেকানিজম এখানে কাউন্টার কারেন্ট হিট এক্সচেঞ্জ মেকানিজম হয় কীভাবে যে টেস্টিকুলার আর্টারিতে যে ব্লাডটা আসতেছে সেই ব্লাডের টেম্পারেচার অনেক হাই কিন্তু টেস্টিসের হচ্ছে যে স্পার্মাটোজেনেসিসের জন্য আমাদের টেম্পারেচারটা বডির টেম্পারেচার থেকে টু টু থ্রি ডিগ্রি সেলসিয়াস লো করা লাগে তো যার কারণে যে টেম্পারেচারটা আসতেছে হাই টেম্পারেচারের ব্লাড আসতেছে এটা হিট লস করে টু দ্য ভেনাস ব্লাড ভেনাস ব্লাডে হিট লস করার জন্য এই ব্লাডটা চলে যায় এই হিটটা চলে যাচ্ছে ইন্টু দ্য ভেনাস ব্লাড এবং সেই ব্লাড হিটেড ব্লাড চলে যাচ্ছে তো যার কারণে টেস্টিসে যে ব্লাডটা আসতেছে এটা কোল্ড ব্লাড এই কোল্ড ব্লাডের কারণে টেস্টিসের টেম্পারেচারটা লো মেনটেন করা হচ্ছে তো এটাই হচ্ছে যে ভেনাস ড্রেনেজ অফ দ্য টেস্টিস আর টেস্টিসের মেনলি নার্ভ সাপ্লাইয়ের কথা যদি বলি তাহলে নার্ভ আসতেছে সিম্প্যাথেটিক নার্ভ আসতেছে ফ্রম দ্য রেনাল অ্যান্ড এরোটিক প্লেক্সাস আর
তারপর এটার যে প্রিমিটিভ সেক্স সেলস থাকে সেগুলো আসতেছে ফ্রম দ্য গনোসাইটস আর গনোসাইটসগুলো যে আসতেছে এগুলো আসতেছে ফ্রম প্রলিফারেশন অফ এন্ডোডার্ম অফ ডরসাল ওয়াল অফ দ্য হ্যান্ড গার্ড তারপর যে সলিড যে সেলুলার টেস্ট ইস কর্ড আসছে সেগুলো অ্যারাইজ করতেছে ফ্রম দ্য জেনেটাল রেজ অ্যান্ড প্রোজেক্টস ইন্টু দ্য ইন্টেরিয়ার আর আর এর মধ্যে যেগুলো ডেভেলপমেন্ট আছে ইফারেন্ট যে ডাক্টিউল আছে টেস্টিসে সেগুলো ডেভেলপ করে ফ্রম দ্য পার্সেন্টেড মেসোনেফ্রিক ডাক্ট ফ্রম দ্য পার্সেন্টেড মেসোনেফ্রিক ডাক্ট আর হচ্ছে যে ক্যানাল অফ এপিডেনাইমেস আর ভাস ডিফারেন্স ইট ডেভেলপ ফ্রম দ্য মেসোনেফ্রিক ডাক্ট এখন কথা বলি অ্যাবাউট দ্য ডিসেন্ট অফ দ্য টেস্টিস টেস্টিসের ডিসেন্টের কথা যদি বলি তাহলে টেস্টিসটা প্রথমে ডেভেলপ করে রেট্রো পেরিটোনিয়ালে ইন দ্য ইন্টার ইউটেরিয়ান লাইফ তারপরে এটা ডরসাল অ্যাবডোমিনাল ওয়াল হয়ে এটা আস্তে আস্তে যেভাবে স্ক্রোটামে চলে আসতেছে সেটাকে সেই প্রসেসটাকে বলা হচ্ছে ডিসেন্ট অফ দ্য টেস্টেস তাই ডিসেন্টের ক্ষেত্রে কিছু ফ্যাক্টর এর উপরে ডিসেন্টটা ডিপেন্ড করে যার মধ্যে প্রথম ফ্যাক্টর বলি যে গিউবার্নাকুলাম টেস্টেস এই গিউবার্নাকুলাম টেস্টেস এক ধরনের ফাইব্রোমাসকুলার ব্র্যান্ড যেটার যেটা করে কি যে এই গিউবার্নাকুলামটা টেস্টিসকে যে টেনে নিয়েছে নেমে আসে এটা এমন হয় না গিউবার্নাকুলামের কাজ কি ইট ওয়াইডেন্স দ্য ইঙ্গুইনাল ওপেনিং যে ইঙ্গুইনাল ক্যানেলের যে ওপেনিংটা আছে সেই ওপেনিংটাকে হোয়াইট করে দেয় যার কারণে টেস্টিসটা আস্তে আস্তে নিচের দিকে মুভ করে চলে আসে আরও কিছু ফ্যাক্টর কাজ করে যেমন ইন্ট্রা অ্যাবডোমিনাল প্রেশার যেটার কারণে র্যাপিডলি ডিসেন্ট ডিসেন্ট করে তারপর ইন্ট্রা অ্যাবডোমিনাল টেম্পারেচার আসে যেহেতু এটা লো টেম্পারেচারে ডেভেলপ করবে তা হাই টেম্পারেচার থেকে এটা লো টেম্পারেচারের দিক নেমে আসে তারপর কিছু ফ্যাক্টর কাজ করে যেমন আস্ট ফাইবার্স অফ ইন্টারনাল অবলিক মাসেল তারপর আনকারলিং অফ দ্য ফিটাল কার্স আর সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট যে পয়েন্ট সেটা হচ্ছে ইন্টারনাল সিক্রেশন অফ ফিটাল টেস্টিস ইন্টারনাল সিক্রেশন কিছু কিছু ইন্টারনাল সিক্রেশন আসে টেস্টিস থেকে যার যেটা যেটার কারণে যে গিউবার্নাকুলাম আসে এটা মেন ডিফারেন্সিয়েশন হয় গিউবার্নাকুলাম মেনলি কাজ করে ডিউ টু ইন্টারনাল সিক্রেশন অফ দ্য টেস্টিস এখন যে ইন্টারনাল সিক্রেশনের কথা বললাম এই ইন্টারনাল সিক্রেশনের মধ্যে যে সার্টোলি সেলস আছে সার্টোলি সেলের থেকে এক ধরনের জিনিস ডেভেল রিলিজ হয় যেটাকে বলা হয় অ্যান্টি মুলেরিয়ান হরমোন এই অ্যান্টি মুলেরিয়ান হরমোন করে কি ইট কজেস ডিজেনারেশন অফ দ্য মুলেরিয়ান ডাক্স যার কারণে ইট প্রিভেন্টস ডেভেলপমেন্ট অফ দ্য ইউটেরিয়ান টিউবস ইউটেরাস অ্যান্ড আপার পার্ট অফ ভ্যাজায় না তো অ্যান্টি মুলেরিয়ান হরমোনটার কারণে মুলেরিয়ান ডাক্টা ডিজেনারেট করতেছে সো ফিমেল জেনিটালিয়ার জিনিসগুলো ডেভেলপ করতেছে না ইনকেসও মানে শুধু খালি মেল পার্টে ডেভেলপ করতেছে অ্যান্ড এর মধ্যে যে ইন্টারস্ট্রিশিয়াল সেলস অফ লেডিক থাকে এগুলো ডিপেন্ড করে এল এইচের উপরে অ্যান্ড অ্যাকর্ডিং টু লেভেল অফ এল এইচ এরা টেস্টেস্টেরন অ্যান্ড সামটাইমস এস্ট্রোজেনও সিক্রেশন করে আর যে সার্টোলি সেল আছে সার্টোলি সেলটা ডিপেন্ড করে অন ফলিক্যাল স্টিমুলেটিং হরমোন আর এটা সিক্রেট করে অ্যান্টি অ্যান্ড্রোজেন বাইন্ডিং প্রোটিন অ্যান্ডি অ্যান্ড্রোজেন বাইন্ডিং প্রোটিনটা টেস্টিসের সঙ্গে বাইন্ড করে ব্লাডের মধ্যে এটা ট্রান্সপোর্টে হেল্প করে আর ফাইনালি টেস্টিসের কিছু ডিসেন্টের অ্যানোমেলিজ আছে যার মধ্যে সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট ক্রিপ্টোরকিজম ক্রিপ্টোরকিজম অথবা অ্যানোরকিজম যেখানে হয় কি বোথ টেস্টিস আর রিমেইন ইন দ্য অ্যাবডোমেন এবং এটা স্ক্রোটামে আসে না এবং এর কারণে হয় কি যে মেলটা স্টেরাইল হয় এবং এই ক্ষেত্রে টেস্টিসের কিছু ম্যালিগনেন্ট ডেভেলপমেন্টও হতে পারে তারপর আরেকটা আছে মোনোরকিজম মানে একটা টেস্টিস ডিসেন্ট করে কিন্তু আরেকটা অ্যাবডোমেনের থেকে যায় এরকম অনেক ধরনেরই আছে তারপর একটোপিক টেস্টিস আছে একটোপিক টেস্টিসে হয় কি টেস্টিসটা বিভিন্ন জায়গায় যেখানে যাওয়ার কথা না সেখানে চলে যায় যেমন পেরিনিয়ামে অনেক সময় টেস্টিস যে আটকায় থাকে তারপর আরও কিছু আছে যেরকম ইনভার্সন অফ টেস্টিস এনসিস্টেড হাইড্রোসেল আচ্ছা টেস্টিসের মধ্যে দুইটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস আছে একটা হাইড্রোসেল আর একটা ভেরিকোসেল হাইড্রোসেলে হয় কি দুইটা টিউনিকে ভ্যাজাইনাল যে লেয়ার এই দুইটার মাঝখানে ফ্লুইড অ্যাকুমুলেট করে যখন তখন সেটাকে বলা হয় হাইড্রোসেল এবং আরেকটা আছে ভেরিকোসিল ভেরিকোসিলে হয় কি যে টেস্টিসের যে ভেন্সগুলো আছে সেই ভেন্সগুলো তারপর ক্যাম্পেনি ফ্রম ভেনাস প্লেক্সাস এগুলোতে অবস্ট্রাকশন হয় অবস্ট্রাকশনের কারণে সেই ব্লাড ড্রেন করতে পারে না তা দেখা যায় অনেক সময় লেফট কিডনির বিভিন্ন ইয়ের জন্য হয় এই জন্য দেখা যায় যে লেফট টেস্টিসের ক্ষেত্রে ভেরিকোসিলটা খুব বেশি ফ্রম ইয়ার খুব বেশি অ্যাভেলেবল মানে খুব বেশি হয় আর কি ইনকেস অফ লেফট টেস্টিস ভেরিকোসিল কারণ লেফট লেফট টেস্টিসের যে ভেনটা লেফট টেস্টিকুলার ভেন সেটা ডিরেক্টলি আগে ড্রেন করে ইন্টু দ্য লেফট রেনাল ভেন তারপর যা হচ্ছে যে ইন্টু দ্য ইনফিরিয়র ভেন আঁকে বা সো দিস ওয়াজ অল অ্যাবাউট দ্য টেস্টিস কোনো সমস্যা থাকলে লেট মি নো থ্যাংক ইউ